తెలియవార్తలకు స్వాగతం పెనుగొండలో నిర్వహిస్తున్న వాసవి హోమంలో ఆదివారం శ్రీధర్ రేణుకాదేవి దంపతులు నూరి నాగేశ్వర ధనలక్ష్మి దంపతులు పాల్గొన్నారు దేవస్థాన వారు పూజా సామాగ్రి సమకూర్చడంతో పాటు కండువా రంకెలగుడ్డ రూపు లడ్డు ప్రసాదాన్ని అందించారు ఆల ప్రధాన అర్చకులు ఆర్ సురేష్ కుమార్ మాజీ చైర్మన్ కోట వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం నూలి చిన గణేష్ బాబు అనిశెట్టి సాయి కృష్ణ సూర్యనారాయణ మూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు త్రాగునీరు విద్యుత్ రోడ్లు ఇళ్ల స్థలాలు అధిక ధరలు వంటి సమస్యలతో ప్రజలు బాధపడుతుంటే ఓట్లు సీట్ల కోసం పాలక పక్షాలు చేస్తున్న ఫీట్లు వెకటు పుట్టిస్తున్నాయని సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి బి బాలరామ్ అన్నారు గణపవారం బిటి రణదీవి భవనంలో సిపిఎం సమావేశం జరిగింది అధికార ప్రతిపక్షాలు వివిధ కార్యక్రమాల పేరుతో విమర్శలు చేసుకుంటున్నారని ప్రజా సమస్యలపై దృష్టి పెట్టడం లేదని అన్నారు వ్యవసాయ రంగం ఉదయలు అవుతుంటే పట్టించుకోవడం లేదని అన్నారు త్రాగునీరు అందించాలని రోడ్లను మెరుగుపరచాలని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సౌకర్యాలు కల్పించాలని కోరారు పెంచెట్ నరసింహమూర్తి అధ్యక్షత వహించారు కె త్రినాథ్ ఎన్ రామకృష్ణ చిన్నం నాగేశ్వరరావు సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలకు భిన్నంగా పాలన సాగిస్తున్నాయని ఎంసీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కాటం నాగభూషణం అన్నారు గణపవరం మండలం అప్పన్నపేట శివారు మల్లపరాజుపేటలో ఎంసీపీ జిల్లా కమిటీ సమావేశం రొంగల వెంకట సత్యనారాయణ అధ్యక్షత జరిగింది ప్రజా ఉద్యమాలు సాగించే వారిపై అంచెవేత విధానం అనుసరించడం తగదని దీనిని అన్ని వర్గాలు వ్యతిరేకించాలని కోరారు జిల్లాలో ప్రజల సమస్యలపై జూలై తొమ్మిదిన కలెక్టరేట్ వద్ద ధర్నా జరపాలని నిర్ణయించారు శాసనపూడి నాగరాజు చాపత్తుల బుచ్చిబాబు గురుగుపల్లి రాంబాబు నీలాపు విశ్వనాథ్ బొచ్చారాము కార్యదర్శి పెరిమ చప్పలరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు బడి పిలుస్తోంది కార్యక్రమం కింద ఈ నెల పన్నెండు నుండి ఇరవై వరకు విద్యా ఆరోచనలు నిర్వహించాలని గణపవరం మండల విద్యాధికారి పి శేష్ కోరారు పన్నెండున స్వాగతం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని అన్నారు పాఠశాల ప్రాంతం పండుగ వాతావరణం కల్పించాలని అన్నారు పదమూడున సంబరం జరపాలని అన్నారు విద్యార్థులచే రంగు కాగితాలు కత్తిరింప చేయడం బొమ్మలు వేయించడం చేయించాలని అన్నారు పద్నాలుగున అక్షరం కార్యక్రమం ద్వారా సామూహిక అక్షరాభ్యాస కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని అన్నారు పదిహేనున అభినయం కార్యక్రమం కింద అభినయ గేయాలు పాటించడం కథలు పాటలతో ఆహ్లాదకర వాతావరణాన్ని కల్పించాలని అన్నారు పద్దెనిమిదిన నందనం కార్యక్రమం కింద విద్యార్థుల చేత మొక్కలు నాటించి వాటిని దత్తత ఇవ్వాలని అన్నారు పంతొమ్మిదిన వందనం కార్యక్రమం ఇరవై అభివందనం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని కోరారు గ్రామీణ డాక్ సేవకుల డిమాండ్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం నెరవేర్చడం అభినందనీయమని డాక్ సేవక్ జిల్లా సదస్సు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞత తెలిపింది తాడపిలిగూడెం తపాలా డివిజన్ కార్యాలయంలో ఆదివారం గ్రామీణ తపాలా ఉద్యోగుల జిల్లా సదస్సు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఈ సంఘ నాయకులు మాట్లాడుతూ తమ యూనియన్ పోరాటాల ఫలితంగానే డిమాండ్లను సాధించుకున్నామని అన్నారు సమ్మె కాలంలో తమకు సహకారం అందించిన డిపార్ట్మెంట్ ఉద్యోగులకు వివిధ ప్రజా సంఘాల నాయకులకు వారు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో సంఘ నాయకులు ఏ ఆనంద్ ఎం విశ్వేశ్వరరావు పోస్ట్ మాస్టర్ ఇన్ చీఫ్ టి సత్యనారాయణ తో పాటు పలువురు యూనియన్ నాయకులు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న డాక్ సేవకులు పాల్గొన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీలోకి ఇటీవల నూతనంగా జాయిన్ అయిన భీమవరం పారిశ్రామికవేత్త పనుమురి రఘురామకృష్ణం రాజు ఆదివారం టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షురాలు తోట సీతారామరాష్ కలిసి పార్టీ అభివృద్ధిపై చర్చించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో టీడీపీ బలోపేతమై అధికారంలోకి వచ్చేందుకు ఐక్యతో కృషి చేస్తానని అన్నారు లాస్ట్ మంత్ అఫీషియల్ గా జాయిన్ అయినా కూడా కొత్తగా నేనేదో తెలుగుదేశంలోకి వచ్చిన ఫీలింగ్ అయితే నాకేమి లేదు ఇట్స్ లైక్ నా సొంత పార్టీలోకే నేను వచ్చిన ఫీలింగ్ ఉంది అదే ఫీలింగ్ తో నిన్న నేను మంచి ముహూర్తం చూసుకుని గోదావరి తల్లికి మనందరికీ అన్నం పెట్టే గోదావరి తల్లికి పూజ చేసి నా ర్యాలీ ఆ అందరినీ కలుసుకునే కార్యక్రమం ప్రారంభించినప్పుడు నేను ఊహించిన దానికన్నా కూడా చాలా అందరి ఊహలకి అతీతంగా ఎక్స్ట్రాడినరీ స్పందన వచ్చింది అది నాబట్టి కాదు తెలుగుదేశం పార్టీకి జనాల్లో ఎంత స్పందన ఉన్న ఉంది అన్నదే నిన్న తేటతెల్లమైంది పదిహేనుకి పదిహేను ఇంత ముందుకన్నా పెద్ద మెజారిటీతో చాలా చోట్ల ప్రతిపక్షానికి ప్రతిపక్షమే లేకుండా ఇంత ముందు కూడా ప్రతిపక్షం లేదు ఈ జిల్లాలో ఇప్పుడు పూర్తిగా తుడిచిపెట్టేయాలనే మేడం గారి ఆకాంక్షలకి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆకాంక్షలకి అనుగుణంగా వి ఆల్ వర్క్ టుగెదర్ అండ్ డెఫినెట్గా ప్రతిపక్షాన్ని ఇది వరకు ఉన్న పొజిషన్ కన్నా కూడా ఇంకా తక్కువ స్థాయికి మేము తీసుకెళ్ళి రాబోయే రోజుల్లో మా టార్గెట్ మినిమం హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సీట్స్ అసెంబ్లీ ఇరవై ఐదుకి ఇరవై ఐదు లోక్సభ ఇరవై ఐదుకి ఇరవై ఐదు లోక్సభ వస్తే మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మన స్పెషల్ స్టేటస్ అన్నదాన్ని సాధించుకోగలం అది సాధించుకుంటే ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్కి దేశంలోనే రాష్ట్రం అగ్రగామిగా అని చెప్పి మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రకటించారు కానీ 
అది ఎలాగో జరుగుతుంది రేపు రాబోయే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ జూన్ జూలైల కల్లా డెఫినెట్గా కొత్త ప్రభుత్వం మనకి ఇచ్చి తీరాలి ఎందుకంటే మనమే కొత్త ప్రభుత్వంలో లీడ్ రోల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారే ఇదివరకు ఎలా ఎన్డీఏ నడిపించారు అలాగే నడిపించే పరిస్థితి వస్తుంది ఈ చర్చా కార్యక్రమంలో భీమర్ ఎమ్మెల్యే పురుపతి రామాంజనేయులు ఉండి ఎమ్మెల్యే శివరామరాజు మున్సిపల్ చైర్మన్ కొడికలపూడి గోవిందరావు పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మెంటే పార్థసారథి గాయరాజు బాబులు పాల్గొన్నారు భీమవరం వీరవాసం మండల పార్టీ శ్రేణులు పెద్ద సంఖ్యలో రఘురామకృష్ణరాజు కలిసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు తెలుగుదేశం పార్టీలో మన గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి సమక్షంలో ఒక నెల క్రితమే ఆయన రావడం జరిగింది ఇది మన అందరికి తెలుసు ముఖ్యంగా ఈ రోజున నిన్న రోజు మంచి రోజు చూసుకుని ఆయన మన వెస్ట్ గోదావరిలో అడుగుపెట్టి మరి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఎందుకంటే నర్సాపురం పార్లమెంట్స్ ఏడు కాన్స్టిట్యున్సీలు ఉన్నాయి ఆయన ప్రతి ఒక్కరిని కేడర్ని కార్యకర్తల్ని నాయకుల్ని కలిసి రావడం చాలా సంతోషం ముఖ్యంగా పశ్చిమ గోదావరి తరఫున తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యుల తరఫున రఘురాకృష్ణ గారి ప్రత్యేక అభినందనలు హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆయన రాకతో ఒక ఉత్సాహం వచ్చింది ఉత్తేజం వచ్చిందని ఇప్పుడే మన నాయకులు మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు కానీ మన గౌరవ మంత్రి బాక్స్ గారిని చెప్పడం జరిగింది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే ఆయన ఒక పారిశ్రామిక వ్యాప్తిగా ప్రజల్లో ఉన్న ఒక మనిషిగా ఒక మంచి పేరు ఉంది మొన్న మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఆయన జాయినప్పుడు మన మా అందరికీ కూడా అదే సందేశం ఇవ్వడం జరిగింది ఆయన కూడా ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీలోకి రావడం అనేది చాలా శుభ చూసుకు ఎందుకంటే ఆయన దూరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎప్పుడు కూడా అందరితో పమేపోయి జిల్లా గురించి తెలుసుకుంటేనే ఆయన జిల్లాలో ఉంటేనే ఉండేవారు ప్రత్యేకంగా ఆయన ఏరుగా ఎప్పుడు లేరు ముఖ్యంగా ఈ రోజున ఒక అధికారికంగా ఆయన ఆ పార్టీలో రావటం ముఖ్యంగా కేడర్ని కానీ నాయకులు కానీ ప్రతి కార్యకర్తలు కలుపుకునే విధంగా నిన్న జిల్లాలో అడుగుపెట్టిన మొదలు చాలా చక్కగా ఆయన చాలా అందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా హ్యాపీగా ఆయన ఎదురెళ్ళి స్వాగతం పలకటం భీమవరంలో సినీ నటుడు నందమూరి బాలకృష్ణ పుట్టినరోజు వేడుకలు అభిమానులు టీడీపీ నాయకులు ఘనంగా జరిపారు ఇందులో భాగంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో రోగులకు పాలు పండ్లు బ్రెడ్ అందించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఎన్టీఆర్ తర్వాత అంతటి పవర్ఫుల్ పాత్రను చేపట్టి ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందిన నటుడు బాలకృష్ణ అని కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆసుపత్రి పాలక మండలి చైర్మన్ మామిడిశెట్టి ప్రసాద్ సూపరింటెండెంట్ ఎం వీరస్వామి బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్ పట్టణ అధ్యక్షులు పడమటి సోమేశ్వరరావు టీడీపీ పట్టణ అధ్యక్షులు తోట బోగయ్య మద్దుల రాము ఆసుపత్రి పాలక మండలి సభ్యులు నజీమ బేగం రాయలం రాఘు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజున ఆయన ఎన్నో ఎన్నో ప్రతిష్టమైన చిత్రపటాలు యాక్ట్ చేయటం మరి ఆయన్ని సోపర్టివ్ కావటం ఈ రోజున జనసంఘ కార్యక్రమాల కలిగి మా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మా టౌన్ అధ్యక్షులు ఇప్పుడు తూర్పుగోదావరి జిల్లా వార్తలు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కొత్తపేటలో జరిగిన మాలమహా నాడు సమావేశానికి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు నల్లి రాజేష్ పాల్గొన్నారు అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి అనంతరం మాట్లాడుతూ దళిత ఉద్యమాలను అణగదొక్కే వారిపై తప్పుడు కేసులు పెట్టాలని చూస్తే సాయించేది లేదని అన్నారు దళిత ఉద్యమాలకు అండగలిచే వారికి తమ మద్దతు ఉంటుందని అన్నారు రాష్ట్ర కార్యదర్శి కన్ని జోగయ్య జిల్లా అధ్యక్షుడు నన్నేటి పుష్పరాజు గుండె నగేష్ యాలంగి యువరాజు గుజ్జు రవికుమార్ పలపర్తి కృపానాథ్ ఎడ్ల వెంకటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆదివారం రాలుపాలెం శ్రీ సత్సాయి మందిరంలో బాల వికాస్ వేసవేనుల వారోత్సవాల ముగింపు కార్యక్రమంలో భాగంగా పండితుల ఆధ్వర్యంలో శశాస్త్రీయంగా సామూహిక మాతృమూర్తుల పాద పూజ కార్యక్రమం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో డెబ్బై మంది పిల్లలు యాభై మంది మాతృమూర్తులు ఇరవై మంది సేవాదార సభ్యులు పాల్గొన్నారు ఈనాటి బంగారు మాట ఉత్సాహంతో శ్రమించడం అలసటను ఆనందంగా అనుభవించడం విజయానికి ప్రాథమిక లక్షణాలు స్వామి వివేకానంద ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి బిజినెస్ లో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం